பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் தர்ற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் இந்த வீடியோவில் டெக்ஸ்ட் ரிலேட்டட் ஃபார்முலாஸ் ஒரு மூணு ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் மூணுமே கொஞ்சம் சிமிலரான பட் வேறு வேறு ஃபார்முலாஸ்ன்றதுனால மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் என்ன சொல்ல வரோன்றது புரியும் கடையமாக லைக் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் என்னிபிள் பண்ணிவிடுங்க ஃபார் ஃபியூச்சர் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாவை பற்றி நிறைய வீடியோவில் பேசியிருக்கோம் பட் இந்த வீடியோவில் தான் கம்பேரிசன் பண்ணுற மாதிரி மூணு ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிட்டு அதோடைய சிமிலாரிட்டியை பற்றி பேச போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபார்முலா கேன் கேடினேட் இதை பற்றின வீடியோ ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டேன் ஒரு சில வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்க்கையும் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா பேசிக்காக டெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபார்முலா இதோடைய அவுட்புட் கட்டாயமாக டெக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் கேன் கார்டினேட் ஃபார்முலாவில் ஒரு அவுட்புட்டை கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா இதோடய அவுட்புட் டெக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃபார்முலா கீப் பண்ணும்போதே இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியுது நம்ம ரெண்டையுமே பார்க்க தான் போகிறோம் பட் நம்ம போட போகிற ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலா கேன் கார்டினேட் அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் மாதிரி வந்திருக்கோம் காஷன் சிம்பிள் மாதிரி வந்திருக்கோம் இப்படி வந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து லெகசி ஃபார்முலான்னு அர்த்தம் இது ரொம்ப பழைய ஃபார்முலா இதுக்கு பதில் நிறைய புது ஃபார்முலா வந்துடுச்சுன்றது அது இன்டெரக்டாக சொல்லுது பரவாயில்ல நம்ம அந்த பழைய ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் கேன் கார்டினேட் இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஒன்று டெக்ஸ்ட் டூ டெக்ஸ்ட் த்ரீன்னு மல்டிப்புள் ஆர்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு பிரபாஸ்ன்றதை நான் கொடுக்குறேன் கமா கொடுத்துட்டு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் கமா டேட் ஆஃப் பர்த் கமா எக்ஸ்பென்ஸை கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் ஜாயின் ஆகி அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் இப்படி கொடுக்கும்போது இதில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா இந்த டேட்டு வந்து டெக்ஸ்டாக மாறிடும் இந்த நம்பரும் சம்டைம் டெசிமல் நம்பர்லாம் இருந்துச்சுன்னா டெசிமல் நம்பர் எல்லாமே தெரியும் அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்குமெண்ட்டை ப்ராப்பரான டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் மாற்றுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி டிஇஎக்ஸ்டி அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபார்மேட்டில் இந்த அவுட்புட் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் வரணும்னு நம்ம கொடுப்போம் இது பேசிக்கான விஷயம் கேன் கார்டினேட் ஃபார்முலா போடும்போது அந்த ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம ப்ராப்பராக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி பண்ணி எனக்கு மந்த்தும் டேட்டும் மட்டும்தான் வேணும் அது மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் தென் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிடலாம் இது டேட்டு மாதிரி வந்துடுச்சு இன்னும் இதில் நிறைய செப்பரேஷன்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்லாம் பண்ணலாம் ரைட்டாக டபுள் கோட்டை போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணி கம்மா கொடுக்கலாம் இன்னும் இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஜாயின் ஆனதுனால எந்த டெக்ஸ்ட் எங்கே பிரியுதுன்னே தெரியல இது எல்லாமே இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள பக்கு ஓகே பட் இதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஃபார்முலா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அது இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக ஆக்ட் ஆக போகுது இப்போ இதில் உள்ள ப்ராப்ளத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் ஜாயின் ஆகும் சேர்ந்து மொத்தமாக ஜாயின் ஆகும் அப்போ நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் கோட்டை ஓப்பன் பண்ணி நமக்கு தேவையான செப்பரேட்டரை நம்ம என்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கம்மா போட்டு நம்ம இது மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இந்த செப்பரேட்டரை காப்பி பண்ணி இது ஆக்சுவலி எல்லா இதுக்கும் செப்பரேட்டர் மாதிரி நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு ஹைஃபன் வரும் செப்பரேட்டர் மாதிரி தெரியும் இந்த இடத்துலையும் கம்மா போட்டுடலாம் இல்லைனா நம்மளை திட்டிடும் அது என்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பிரபாஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஹைஃபன் வந்திருக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஹைஃபன் வந்திருக்கு தென் டேட்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்திருக்கு இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலாக அழகாக டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே அழகாக அதுடைய அவுட்புட் வந்துடும் இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேன் கார்டினேட் ஃபார்முலாவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கப்புறம் வர்ற ஃபார்முலாவில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான அவுட்புட் அது அழகாக கொடுக்கும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டேபுக்கு போயிடலாம் இதில் வந்து சிஓஎன்சிஏடி கான்கேட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பற்றி பார்க்கலாம் இதுவும் அவுட்புட்டில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் கொடுக்க போகுது இதுக்கும் கேன் கார்டின் எடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கான்கேட் அப்படின்ற
concat open bracket பண்ணிரலாம் இது ரெண்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணி close bracket பண்ணி enter பண்ணீங்கனா அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி அவுட்புட்ட கொடுத்துரும் சோ நம்ம சிம்பிளா புரியுது இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரே ஃபார்முலாவலயே கம்பைன் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்தாலே போதும் அப்படினா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிஸ் கே போய் டைம் இந்த இடத்துல can cut போட்டுட்டு இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி enter பண்ணனும் அப்படினா எல்லாமே ஜாயின் ஆகி ஜாம் ஆகி அவுட்புட் கொடுக்கும் சம்டைம் இது உங்களுக்கு தேவைப்படும் தேவைப்படலாம் ஒருவேளை இந்த இன்புட் ஒரு டெக்ஸ்டாகவே இருக்கு நம்பர்லாம் இருந்தால் இப்படி மாறிடுது பட் டெக்ஸ்டாகவே இருக்கு அப்படின்னா அது அழக அவுட்புட் கொடுக்கும் அதுவே ஓகேனா நீங்கள் அப்படியே நீ பாட்டிக்கலாம் பட் கேன் கார்டினேட் இப்படி பண்ண முடியாது இந்த ஃபார்முலாவில் தான் இப்படி பண்ண முடியும் இப்போ இங்கேயும் கேன் கார்ட் ஃபார்முலாவே போடுவோம் கேன் கார்ட் போட்டுட்டு இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா நேமும் ஜாயின் ஆகி ஜாம் ஆகி இந்த மாதிரி அவுட்புட்டை கொடுக்கும் சம்டைம் இது உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலாவை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சிஓஎன் சிஏடி செலக்ட் பண்ணி என்டர் இதில் வேற எந்த ஆர்குமெண்ட்டுமே இல்லை ஓகேவா டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை தனித்தனியாக கூட செலக்ட் பண்ணலாம் கேன் கார்டு நேஷன் நீங்கள் போடுற மாதிரி கேன் கார்டு போட்டுட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி கமா 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 கமான்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் கேன் கார்டினேஷன் போடுவீங்கல்ல அந்த ஃபார்முலா போடும்போது நம்ம இண்டிவிஜுவலாக இது மாதிரி இன்புட் பண்ணலாம் இதுவும் இந்த இடத்துல பண்ண முடியும் இப்படி பண்ணும்போது ஒருவேளை இந்த இடத்துல டேட் இருக்குது மந்த் இருக்குன்னா அதை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் மாற்றி போட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கேன் கார்ட் ஃபார்முலாவில் இருக்குது உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல கேன் கார்ட் ஃபார்முலாவுக்கும் கேன் கார்டினேஷன் ஃபார்முலாக்கும் டிஃப்ரென்ஸை புரிய வச்சுட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்த ஃபார்முலாவுக்கு போகிறேன் அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபார்முலாவாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கேன் கார்டினேஷன் ஃபார்முலாவில் ஒரே மாதிரி செலக்ஷனில் மல்டிப்புள் என்ட்ரியே பண்ண முடியாது கமா போட்டு கமா போட்டு தான் பண்ண முடியும் பட் கேன் கேட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவில் ஒரே செலக்ஷன்லையும் மல்டிப்புள் டெக்ஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஜாயின் பண்ண முடியும் அண்ட் இண்டிவிஜுவலாகவும் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ண மாதிரி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னு ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல சிஏடி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இதை செலக்ட் பண்ணி கமா போட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி கமா போட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி கமா போட்டு இதையும் செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணலாம் இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல இண்டிவிஜுவலாக போயிட்டு எது டேட்டோ அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் போட்டுட்டு அதை நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணி இந்த இடத்துல பண்ண மாதிரியான வேலைகளும் பண்ண முடியும் ஜாயின் பண்ணி ஒரே மாதிரியான அவுட்புட்டையும் கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்த ஃபார்முலாவுக்கு நான் போகிறேன் ஓகே நீங்கள் முதல்ல வந்து கேன் கார்டினேஷன் ஃபார்முலாவை பற்றி பார்த்தீங்க நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இல்லையா தென் கேன் கேட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பார்த்தா ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸாக சொன்னேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்க்க போகிற ஃபார்முலா டெக்ஸ்ட் ஜாயின் இந்த டெக்ஸ்ட் ஜாயின்ற ஃபார்முலா அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுக்குமே மாஸ்டர் ஃபார்முலான்னு சொல்லலாம் ஓகே என்ன மாஸ்டர் ஃபார்முலான்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆர்குமெண்ட்ஸில் என்னென்ன இன்புட் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது இதை நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவும் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை தான் அவுட்புட்டாக கொடுக்க போகுது ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஜாயின் இந்த ஃபார்முலாவுடைய நேம்லேயே இது என்ன பண்ண போகுதுன்னு இருக்கு டெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ண போகுது ஜாயின் பண்ணும் போதே இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் அந்த செப்பரேட்டரை அதாவது ஹைஃபன் வரணும் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் அப்படின்னு கொடுக்காம முதல்லையே என்ன மாதிரியான டெலிமீட்டர் என்ன மாதிரியான செப்பரேட்டர் எல்லா டெக்ஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் நடுவில் வரணும்னு கொடுத்துடலாம் இங்கேயே அந்த மாதிரி பியூட்டி இதில் இருக்கு முதல்ல எந்த மாதிரியான செப்பரேட்டர் வருதுன்னு நான் முதல்ல கொடுத்துடுறேன் ஹைஃபனே எங்கேயும் போட்டுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா செகண்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் ஒருவேளை ஜாயின் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் பிளாங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆகணும் அதை இக்னோர் பண்ணுற மாதிரி செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா அதை இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரியும் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் இக்னோர் பண்ணிடுறேன் கமா அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிட்டாலே அவுட்புட்டில் அழகாக வந்து இதெல்லாம் சேர்த்து அதுக்கு கூட இந்த செப்பரேட்டரையும் போட்டு இது அவுட்புட்டை கொடுக்கும் இப்போ என்டர் பண்ணி பார்ப்போம் எஸ் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே பிரபாஸ் அப்படின்றத ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்துடுச்சு தென் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஹைஃபன் டூ தௌசண்ட் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இருக்குது அதையும் போட்டு ஹைஃபன் தென் ஃபீஸையும் போட்டு ஹைஃபன் ஈஸியாக இருக்குல்ல நம்ம கேன் கார்டினேட் ஃபார்முலாவில் கமா கொடுத்து தான் கொடுக்க முடியும் பட் இங்கே கமா கொடுக்காமையே மோர்ஜ் பண்ணலாம் அண்
ஈஸியா முடிக்கணும் அப்படின்னா டைரக்டா வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணையும் பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க பிராக்டிஸ் ஃபைலும் நான் கொடுத்துடுவேன் கரெக்டாக பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க வீடியோ முடிக்கும் போதே உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணவோட பரவாயில்ல லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்